तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं वेन द रेडिएशन आर एमिटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस दैट हैव एब्सॉर्ब एनर्जी दे फॉर्म एमिशन स्पेक्ट्रम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन्स ओवर डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग बेरियम सोडियम और मर्क्यूरी का एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो देखने में ये कैसा है एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमें कुछ ब्राइट कलर की लाइन दिख रही है तो आखिरकार कोई एलिमेंट इस तरीके के स्पेक्ट्रा को कैसे देता है वो जरा हम लोग देखते हैं उसे समझने के लिए हम लोग बोर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हम किसी भी एटम को किसी फॉर्म में एनर्जी देते हैं चाहे वो हीट एनर्जी है लाइट एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो होता क्या है इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है और एब्सॉर्ब करने के बाद हाइयर ऑर्बिट में जंप कर जाता है और फिर वो उसमें रिवॉल्व करने लगता है लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट में जंप किया है इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है अपनी नेचुरल ऑर्बिट में वापस जाने की क्यों क्योंकि जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है ये इसकी नेचुरल ऑर्बिट नहीं है वो अपनी नेचुरल ऑर्बिट में वापस जाना चाहता है लेकिन वापस जाने में एक दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है जरा उसे समझते हैं ये यहाँ पे जो तीन ऑर्बिट है वो उनका ये उनका मैग्निफाइड वर्जन है ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट इसकी एनर्जी मान लेते हैं पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी छह इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी सात इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है ठीक है तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हाइयर ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसके पास टोटल कितनी एनर्जी है सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके जो नेचुरल ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपने नेचुरल ऑर्बिट में आना है तो उसके पास केवल पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहनी एनर्जी रहनी चाहिए तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को बाहर निकाल देता है किस फॉर्म में रेडिएशन के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाल देता है रेडिएशन के फॉर्म में और जिसकी वजह से ये वापस अपने नेचुरल ऑर्बिट में आ पाता है ये जो रेडिएशन बाहर आई जब हम उसे एक डार्क बैकग्राउंड पे मतलब एक स्पेक्ट्रोमीटर पे की मदद से देखते हैं तो वो हमें ब्राइट लाइंस के फॉर्म में दिखता है और इस तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है अब जरा एमिशन स्पेक्ट्रा को डिटेल वर्जन में एक ये पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि आखिरकार हमें कैसे मिला यहाँ पे ये एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू एक्साइट किया गया जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने नेचुरल ऑर्बिट में आ रहे हैं तो वो क्या एमिट कर रहे हैं रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं और जब उन रेडिएशन को हम लोग एक स्ट्रिप पे लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है और इसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लाइट को या रेडिएशन को एमिट करके इस स्पेक्ट्रा को फॉर्म कर रहे हैं इसीलिए एमिशन स्पेक्ट्रा अब जरा अगर हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक एलिमेंट एमिशन और एब्जॉर्बन दोनों तरीके के स्पेक्ट्रा को फॉर्म करता है तो हम लोग एक बात नोटिस करेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जिस पोजीशन पे ब्राइट लाइंस है उसी पोजीशन में एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा में डार्क कलर का बैंड है ये इंडिकेट करता है क्या कि एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स ने जिस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसी वेवलेंथ की एनर्जी को एमिशन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स वापस आते वक्त एमिट करते हैं इसी की वजह से जिस पोजीशन पे यहाँ ब्राइट लाइन है उसी पोजीशन पे एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइन है एक और बताने वाली इंपॉर्टेंट जो बात है कि हर एलिमेंट का अपना खुद का एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है जैसे हर इंसान का थम प्रिंट होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है वैसे ही हर एटम अलग अलग 
सीरीज के स्पेक्ट्रा देता है जैसे यहाँ पे सोडियम एलिमेंट जो है वो डार्क बैकग्राउंड पे केवल दो दो लाइन देखता है येलो ये कलर की और जब हम इस तरीके का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हम तुरंत बता देंगे कि ये जो एलिमेंट है वो सोडियम एलिमेंट ने इस तरीके का ये हमें स्पेक्ट्रा दिया है तो ये आइडेंटिफिकेशन में हमारी काफी हेल्प करता है तो हम लोग इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कंपेयर कर सकते हैं हमारे थम प्रिंट से जो उसके आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है सो so, आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज